Dans le coma depuis 38 ans, suite à une erreur médicale, voici le destin du footballeur Jean-Pierre Adam. Laissez-moi vous raconter l'histoire tragique de l'homme que l'on surnomme désormais le Rock Endormi. Né le 10 mars 1948 à Dakar, dans la capitale du Sénégal, Adam grandit dans une famille pauvre qui n'a pas les moyens de s'occuper de lui. Il sera alors remis par ses parents à sa grand-mère, qui l'élèvera jusqu'à ses 8 ans. Cette dernière, déjà très religieuse, lui interdira le dialecte sénégalais pour l'habituer, dès son plus jeune âge, à la vie occidentale. Il était déjà destiné à vivre en Europe. En 1956, il accompagnera sa grand-mère lors d'un pèlerinage catholique. Cette dernière décidera de le laisser en France, aux mains d'une école religieuse. Jean-Pierre Adam rejoindra deux ans plus tard l'école Saint-Louis à Montargis. Abandonnée par sa grand-mère, retournée à Dakar, elle ne lui laissera plus aucune nouvelle. Cette enfance compliquée ne le laissera pas sans marque. Alors à peine l'école rejoint, il est recueilli par un couple de retraités. Il commence le football tard. Alors qu'il sillonne toujours les bancs de l'école, il décide de rejoindre l'USC Poix, l'équipe du village de sa nouvelle famille. Il rejoindra le football club de Bellegarde, puis l'US Montargis, sa deuxième ville natale. À cette époque, il évolue au poste d'avant-centre. En constante progression, il gravit les équipes de jeunes à la vitesse de la lumière. Malgré son jeune âge, il réussit à rejoindre l'équipe première, qui évolue en promotion d'honneur à cette époque-là, 1967. Alors âgé de 19 ans, il part effectuer son service militaire. C'est ainsi qu'il fera une rencontre qui changera sa vie. En effet, ce lien d'amitié avec Bedo, à cette époque, joueur de l'équipe de Fontainebleau, celui-ci lui conseillera de rejoindre le club de la capitale. Bedo réussira à convaincre les dirigeants du club parisien dès 1967. Jean-Pierre Adam est recruté à l'entente Fontainebleau. Après de bons débuts dans le championnat amateur avec Fontainebleau, Jean-Pierre et son ami Bedo vont croiser le chemin de la mort. Bedo vient de décéder. Alors que les deux amis rentrent d'un déplacement victorieux à Châteauroux, ils font un grave accident de voiture qui coûtera la vie à Bedo. Adam, lui, s'en sort miraculeusement avec aucune séquelle physique. Il restera marqué à vie par cet événement. Après cette douloureuse épreuve, il continuera à s'accrocher au football, dans le même club. Mais il est déprimé et la qualité de son football s'en fait ressentir. Il n'attirera aucun recruteur de club plus UP. Lors de la saison 67-68, le RC Fontainebleau continue son ascension, finissant première de son groupe Ouest en devançant l'USQVI, l'équipe gravit les échelons pour se hisser en finale du championnat de France de CFA, qu'elle perdra contre le Gazélec Ajaccio sur le score de 3-0, sur un doublé de la vedette du Gazélec de l'époque, Marquès Cagnon. La rencontre se déroule au Parc des Princes, elle est retransmise à la télévision, ce qui exposera Jean-Pierre Adam sous les yeux de dizaines de milliers de personnes. La prestation du rock ne laissera pas insensible Kader Firoud. Futur président de Nîmes, il continuera à suivre sa progression à Fontainebleau. Côté vie privée, le couple apprendra l'heureuse nouvelle de l'arrivée prochaine d'un petit garçon qu'ils appelleront Laurent. Ils auront par la suite un deuxième petit garçon, Frédéric. Été 1970. Kader Firoud, alors tout fraîchement désigné à la tête du Nîmes Olympique, qui évolue alors en division 1 française, appelle Jean-Pierre Adam pour lui proposer de le rejoindre dans le club nîmois. Après s'être renseigné via des connaissances et d'anciens joueurs ayant évolué avec Adam, il décide finalement de le recruter. Kader Firoud dira même de lui plus tard « J'avais découvert Adam sur mon petit écran de télévision, lors d'une finale de championnat de France amateur. » Jean-Pierre, ce jour-là, occupait un poste d'avancante qui n'était pas tellement dans ses cordes, mais il m'avait impressionné par ses moyens physiques et son allant. Nîmes fait alors une excellente saison, en finissant quatrième et en se qualifiant pour la Coupe d'Europe. Dès sa première saison, Adam marque son premier but dans l'élite du football français. Il évolue alors toujours au poste d'attaquant, au milieu de terrain. Il enchaîne alors deux belles années au Nîmes Olympique avant de s'engager avec le GC Nice, en prenant encore une nouvelle dimension. Non sans rendre un bel hommage à l'homme qui l'a fait rentrer dans le monde professionnel, il dira lors de son transfert « Karet Firoud est l'homme auquel je dois tout. Il m'a pris la main, m'a modelé, m'a mis confiance et ne m'a plus lâché. » Saison 1972-1973. À peine arrivé en Côte d'Azur, Adam expose déjà lors de sa première année à l'OGC Nice. Il marque 9 buts en 35 rencontres, ce qui restera l'année la plus prolifique de sa carrière. L'équipe niçoise ira même jusqu'à battre le grand FC Barcelone sur le score de 3-0 en Coupe de l'UFA. Un énorme exploit pour le club niçois. Durant la saison, Adam reçoit un appel. C'est le sélectionneur Georges Boulogne à l'autre bout du fil. Il lui annonce alors sa sélection en équipe de France. Il souhaite le convoquer pour aller disputer la Coupe de l'Indépendance, surnommée aussi la mini-coupe du monde, qui se déroule au Brésil. Jean-Pierre Adam n'y croit pas, il croit un canular. 
Comment aurait-il pu croire, lui, que rien ne destinait à devenir professionnel, puisse revêtir les couleurs de son pays d'adoption un jour Jeudi 15 juin 1972, Maceo, Brésil. Pour leur deuxième match de poule, l'équipe de France affronte la sélection continentale d'Afrique. La rencontre est prestigieuse, 45 000 spectateurs sont présents. Le match se déroule dans le stade mythique renommé en l'honneur du roi Pelé, El Stadio Rey Pelé. Le match se déroule sans accro. L'équipe de France mène déjà 1-0 quand le Rock entre en jeu à la 78 e minute. Comme un symbole, il remplacera son futur compatriote en défense, Marius Trésor. Louis Floch marquera alors le deuxième but 5 minutes plus tard pour clore la victoire des Bleus. L'équipe de France l'emportera 2-0 et continuera son aventure brésilienne. Un destin extraordinaire pour un footballeur que la vie n'a pas épargné. C'est le début de son aventure mémorable sous les couleurs tricolores. Lors du Mercato 1974, L'OGC Nice se sépare de son entraîneur actuel pour laisser la place à Vlato Markovic, qui décide alors de le replacer définitivement en défense centrale. Le natif de Dakar ne prendra pas longtemps pour prendre ses marques, puisqu'il deviendra l'un des meilleurs stoppeurs du championnat cette année-là. Il en va donc de même avec l'équipe de France, où Stéphane Kovac et son adjoint Michel Hidalgo deviendront le nouveau tandem à la tête de l'équipe de France. Ils le replaceront de façon définitive alors en défense centrale, aux côtés de Marius Trésor, dans laquelle ils formeront la défense la plus redoutée de l'époque, surnommée la garde noire. Adam fait forte impression et devient avec son homologue Marius Trésor le chouchou des médias et des supporters. Après six années passées en équipe de France, il totalisera un total de 22 sélections. Michel Hidalgo, alors devenu sélectionneur numéro 1 des Bleus, décidera de ne plus le sélectionner, préférant le Nantais Patrice Rio. Jean-Pierre Adam ne sera alors plus convoqué pour l'équipe nationale. Malgré l'arrêt de la sélection, le tandem que formeront Jean-Pierre Adam et Marius Trésor restera gravé dans la mémoire des supporters. La saison 1976 touche à sa fin. Adam veut un dernier gros contrat avant de mettre un terme à sa carrière. Après 4 belles années où il accumulera 144 matchs pour 17 buts avec l'OGC Nice, Jean-Pierre Adam signera au Paris Saint-Germain dès 1977, où il y passera deux saisons supplémentaires au haut niveau. Il décidera en 1979 de lever le pied sur sa carrière et de consacrer plus de temps avec ses proches. Cette décision marquera le début d'un événement tragique. Alors âgé de 31 ans, Adam quitte petit à petit le monde professionnel et décide de rejoindre le Mulhouse FC, évoluant à cette époque-là en division 2, avec qui il vivra une saison compliquée, puisque le club terminera 16 e du classement et descendra logiquement en division 3 française. Jean-Pierre sait qu'il est en fin de carrière, il ne s'impliquera plus autant dans le football qu'auparavant et passera plus de temps à s'amuser dans les bars et à s'occuper de sa famille. Il décidera alors, une année après son arrivée au Mulhouse FC, de rejoindre le petit club du FC Chalon, qui évolue en division 5. Claude Abtel, alors président du FC Chalon, dira même plus tard dans les médias « Jean-Pierre Adam m'a appelé pour savoir si j'étais intéressé par sa venue à Chalon. Je n'en revenais pas, je croyais à un canular. » 1982. Après une saison à Chalon, Adam force. Il veut malgré tout continuer à exercer sa passion. Il sera contraint de s'arrêter suite à une douleur persistante. Après avoir passé une radio, une opération est alors prévue dans un hôpital de Lyon pour une banale lésion au tendon. Sa femme Bernadette recevra ce dernier message de la part d'Adam. « Tout va bien. » Je suis en pleine forme. C'est à 11h que je vais être opéré. Pense à moi quand même, mais viens me chercher dans 8 jours. Et n'oublie pas alors une paire de béquilles. Voici les derniers mots que Jean-Pierre a pu échanger avec sa femme. Prévue pour être une opération banale, elle prend la tournure d'un cauchemar quand le médecin en charge de l'anesthésie se trompe dans le dosage. Ce qui privera son cerveau d'oxygène pendant plusieurs secondes, qui causera des dommages irréparables. C'est ainsi qu'à 34 ans, le rock, respecté par tous ses proches et ses anciens coéquipiers, s'est endormi ce 17 mars 1982 et ne se réveillera plus jamais. C'est donc ainsi que depuis 38 ans, Jean-Pierre Adam est plongé dans le coma. Sa femme Bernadette restera à ses côtés pendant toutes ces années. Le rock laissera une famille et des amis derrière lui, malgré son combat quotidien. De nombreux hommages lui seront rendus, le stade de sa ville d'adoption sera renommé à son nom, ainsi que le dernier terrain où Adam s'est entraîné. Ses anciens coéquipiers et amis le couvriront des loges pendant toutes ces années. Mais peu, si peu, pour la vie d'un homme enlevé des bras d'une famille. Jean-Pierre Adam est âgé de 72 ans maintenant, soit plus que le double de son âge quand il s'est endormi. Il n'a quasiment pas changé. Il est toujours vivant, sans vraiment être là, prisonnier de son corps. Sa femme Bernadette continue le combat encore aujourd'hui pour veiller sur Jean-Pierre, et cette vidéo est un hommage à cette femme remarquable qui, par amour pour son mari, restera à ses côtés toutes ces années. Le rock s'est peut-être endormi, mais il restera à jamais gravé dans la roche de l'histoire du football.
Merci beaucoup d'avoir regardé ce premier épisode d'Histoire de Football. J'ai voulu vous partager cette histoire parce que je la trouvais passionnante et j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Et à la prochaine pour des nouveaux épisodes.